。这么多菜，我就不客气了。啊，天都要亮了，还要上班呢。喂，快起来，早会都结束了。嗯、呃，再让我睡一会儿。你昨天也不是晚班啊，怎么这么没精神？刚开会，主任找不到你，那眼神恨不得把你解剖了。<笑>那是因为他早上起来发现菜都被我偷了吧、哎？你自己注意点，没发现主任最近都不给你排手术了吗？我们做医生的需要随时保持精神集中，哪有像你这样工作时间还想着偷菜的？<笑>我知道上次的意外对你。那次大出血只是一个意外，病人也已经康复出院了，你也该调整一下自己的状态了。你以前最不屑玩那些游戏的，你看看你现在，这也太不像你了。请问，他又来了，你保重。医生，你好，是来复查的吧？这边请。上次手术，我差点害死他，他估计也知道自己手术不顺利，才每天都来医院检查吧。还是走到这儿了。嗯，哦，来了。龙的位置又变了，看来老板这套衣服真的有很多件。看你的气色不是很好，最近有什么烦心事吗？就是晚上有点睡不好。哦，这茶好香啊。最近每天都睡不好吗？是啊。哎，老板，嗯，你这儿有没有可以助眠的熏香啊？熏香倒没有，不过我这里有个枕头，或许能帮到你。真的吗？快拿来！听说过黄粱一梦吧？唐朝有个书生叫卢生，在上京赶考的途中投宿一间旅店，在那里遇到了一个叫吕翁的道士。卢生向他感慨自己一生穷困潦倒，吕翁听罢送了一个枕头给卢生。这时天色已晚，店家开始煮黄米饭。啊，这个我知道。卢生枕着枕头睡着了，在梦里他中了进士，当了宰相，享尽荣华富贵，儿孙满堂。到了八十多岁，得了重病，眼看就要死了，突然惊醒，才知道是做了一场梦。是的，这时店家的米饭还没熟。这就是黄粱一梦，而这个，就是当时吕翁送给卢生的枕头。又称黄粱枕，青釉盈盈，质如碧玉。瓷枕，这睡着能舒服吗？这么硬，我怕枕着更睡不着了。你拿回去试试吧。这枕头借你几天，小心保管就是了。只是有一点，如果你醒来，千万不要再用这个枕头睡回笼觉，否则美梦变噩梦，噩梦成真。呃，好吧，那就谢谢你了。哎，对了，在黄粱一梦里，那个卢生最后的结局是什么？经此黄粱一梦，卢生大彻大悟，再也没有进京赶考，反而进入深山修道去了。切，乖，<笑>看看主任的菜地有什么能收的，八根胡萝卜，<笑>是我的了。纯哥也开始玩了，都没有菜可以偷，哼，那就做我的仆人吧。嗯，要不试试吧？哦，真的好凉好硬，不过意外的还蛮舒服。嗯，十一点。才睡了两个小时啊，不过睡眠质量还不错，看来这个瓷枕还真有点效果。嗯，我没有买胡萝卜回来啊，难道家里进贼了？谁？主人，我给你做了夜宵。纯哥，你怎么，你，你叫我什么？主人呢？您不是点了我吗？夜宵快凉了
，快尝尝。呃，怎怎么回事啊？主人，还合您胃口吗？主人，你不满意吗？那我来讨好主人吧，捶背、捏脚、剪指甲。主人，您需要什么服务？啊？讨好主人？这不是游戏里的选项吗？难道？要不我给主人做个 SPA？ 呃呃，不要，放开我！主人别担心，我技术很好、啊。你你你脱脱脱脱衣服干嘛？啊，不好意思、啊，我已经被别人买走了，我要去新主人家了。啊？这究竟是怎么回事？哦，该不会……果然，纯个被主人买走了。如果游戏中发生的一切都会变成现实，那我要是偷到灵芝人参，岂不是赚大发了？哦，果然，游戏中偷到的菜，下一秒就会出现在我的冰箱里；游戏中抢车位买来的车，不久后就会停在我家楼下；游戏中买来的奴隶，也会在十分钟内来到我家。哼，管他是真是假，就让我这样沉沦吧。不知道这次来的会是谁呀、啊？哎，老板不玩这个游戏真是太可惜了。啊，好快！请进。不是他。啊！还好，是梦。看来老板说的都是真的。虽然最后有点吓人，但比我前几天梦到的好多了。之前的噩梦里，他不想了。哦，上班还早，你再睡会儿吧。嗯，早安，阿帕奇。<笑>饿了吧？我去给你拿罐头。<笑>没有偷来的菜，果然是做梦。哎呀，侬不好这样讲哦！明明是人家高兴我们家毛毛的呀，让那个年轻人过来评评理好不啦？哥哥有啥好讲啊？我们家狗狗那么小一只，怎么让人家打工哦？那个两位阿姨，有话慢慢讲。快看我家毛毛被咬成什么样子了啦！阿姨，你们俩，我去上班了。有啥关系啦？我去，怎么下雨了？快跑！主任，您找我。嗯，下午那个冠状动脉旁路移植手术，你来当我的助手吧。呃，那个手术不是纯哥准备了很久的吗？怎么他请假了？可是我就这样，别可是了。准备准备，好好加油吧。毕业。秦教授，您也来了。你小子厉害啊！五年综合第一名推优毕业，<笑>多亏了您。不过，秦教授当时说了什么呢？我怎么记不起来了？该去准备手术了。到，啊，停止人工心肺，转为体内循环。嗯，好了，你来缝合吧。<笑>